குட் மார்னிங் இன்றைக்கி வந்து நம்ம ஃபசி மேத்தமேட்டிக்ஸ் பேப்பரில் வந்து இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் பிரின்ஸிபல் ஆஃப் ஃபசி செட்ஸ் இந்த செக்ஷனில் உள்ள ஒரு ரெண்டு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ராப்ளம் என்னது அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட் ப்ராப்ளம் லெட்டி கேபிட்டல் ஏ அண்ட் பிபி ஃபசி செட் டிஃபைன்ட் ஆன் த யூனிவர்சல் செட் எக்ஸ் வேர் எக்ஸுங்கிறது என்னது அப்படின்னா வந்து செட் ஆஃப் ஆல் இன்டீஜர்ஸ் ஹூஸ் மெம்பர்ஷிப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் கிவன் பை ஏ ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்னுங்கிறது வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற வேல்யூவை எடுத்துக்குது அதாவது எக்ஸுங்கிற செட் ஆஃப் ஆல் யூனிவர்சல் செட் என்னதுன்னா மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ அப்படின்ட்டு வச்சுருக்குறோம் ஸோ மைனஸ் ஒன்னுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு வேல்யூ கொடுக்குறோம் ஜீரோக்கு வந்து ஒன்னுங்கிற வேல்யூ கொடுக்குறோம் ஒன்னுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிற வேல்யூ கொடுக்குறோம் டூக்கு வந்து பாயிண்ட் த்ரீ அப்படிங்கிற வேல்யூவை வந்து நம்ம கொடுக்குறோம் அண்டு பிங்கிற செட்டில் வந்து உள்ள எலமெண்ட்ஸ் வந்து டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஸோ டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து எப்படி வேல்யூஸ் கொடுக்குறோன்னா டூக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் கொடுக்குறோம் த்ரீக்கு வந்து ஒன்னுன்னு கொடுக்குறோம் ஃபோருக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு கொடுக்குறோம் ஃபைவ்க்கு வந்து பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்ட்டு வந்து கொடுக்குறோம் லெட் த ஃபங்க்ஷன் எஃப் ஃப்ரம் எக்ஸ் கிராஸ் டு எக்ஸ் இஸ் டிஃபைண்டு ஃபார் ஆல் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ பிலாங்ஸ் டு கேபிட்டல் எக்ஸ் ஸோ ஃபங்க்ஷன் எப்படி டிஃபைண்ட் ஆகுது அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கம் ஐ எக்ஸ் டூ சீக்வல் டு எக்ஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் டூ அப்படின்னும் ரெண்டாவதில் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் கம் ஐ எக்ஸ் டூ சீக்வல் டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ அப்படின்னும் வந்து டிஃபைன் பண்ணி வச்சுருக்கிறோம் ஸோ கேல்குலேட் எஃப் ஆஃப் ஏ கமா பி ஸோ எஃப் ஆஃப் ஏ கமா பி என்ன அப்படிங்கிறத வந்து கேல்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்கிறாங்க ஸோ எஃப் ஆஃப் ஏ கமா பியை வந்து நம்ம சி அப்படின்ட்டு வச்சுக்கிறோம் ஸோ சியை வந்து கேல்குலேட் பண்ணால் போதும் ஸோ ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷனை பொறுத்த வரையில் சிங்கிறது வந்து எக்ஸ் ஒன் டாட் எக்ஸ் டூ செகண்ட் சப் டிவிஷனை பொறுத்த வரையில் சிங்கிறது வந்து எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஸோ ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து எக்ஸ் ஒன்ங்கிற செட்டில் வேல்யூஸ் வந்து மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ஒன் டூ அப்படின்ட்டு இருக்குது ரெண்டாவது செட்டை பொறுத்த வரையில் உங்களுக்கு வந்து வேல்யூஸ் வந்து டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ எக்ஸ் ஒன் டாட் எக்ஸ் டூனால் மல்டிபிள் பண்ணணுமா ஸோ மல்டிபிள் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ஒன் இன்ட்டு ஒரு மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு டூ வந்து மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு த்ரீ வந்து மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து மைனஸ் ஃபைவ் சிமிலர்லி ஜீரோ வச்சு எதை மல்டிபிள் பண்ணாலும் நமக்கு வந்து ஜீரோ தான் வந்து கிடைக்க போகுது மூணாவதில் வந்து ஒன்றை வச்சு எந்த எலமெண்ட்டை மல்டிபிள் பண்ணாலும் வந்து அதே எலமெண்ட் தான் வந்து கிடைக்க போகுது நெக்ஸ்ட் டூவை வச்சு நம்ம மல்டிபிள் பண்ணுறோம் ஸோ டூவை வச்சு மல்டிபிள் பண்ணும்போது டூ இன்ட்டு டூ வந்து ஃபோர் டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் டூ இன்ட்டு ஃபோர் எயிட்டு டூ இன்ட்டு ஃபைவ் வந்து டென் ஸோ மல்டிபிள் பண்ணி நம்ம வேல்யூஸை வந்து போட்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் இந்த மாதிரி அடிஷன் டேபிளை வந்து போட்டு வச்சுருக்கோம் ஸோ ஆட் பண்ணுறது எப்படி அப்படிங்கிறது மல்டிபிள் பண்ண மாதிரி ஸோ இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு ரோக்கு உண்டான வேல்யூஸை வந்து நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரோக்கு உண்டான வேல்யூஸை கேல்குலேட் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு ரோ நமக்கு எப்படி கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா மைனஸ் ஒன்னை எல மிச்ச எலமெண்ட்ஸோட மல்டிபிள் பண்ணும்போது தான் வந்து கிடச்சிருக்குது ஸோ அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவ்ங்கிறது தான் வந்து மைனஸ் ஒன்னோட எலமெண்ட் வேல்யூ அப்படி தானே ஏ ஆஃப் எக்ஸில் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்குறாங்க மைனஸ் ஒன்றுக்கு ஸோ அது மாதிரி பி ஆஃப் எக்ஸில் என்னது கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் தானே ஸோ டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்க்கு டூக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னும் த்ரீக்கு வந்து ஒன் அப்படின்னும் ஃபோருக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னும் ஃபைவ்க்கு வந்து பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்னும் வந்து கொடுத்து வச்சுருந்தாங்க ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோவை வந்து நம்ம கேம் கண்டுபிடிப்போம் ஃபஸ்ட்டு ரோவில் டேபிள் என்னது இருந்தது அப்படின்னா வந்து மைனஸ் டூ இருந்திருக்கும் மைனஸ் த்ரீ இருந்திருக்கும் மைனஸ் ஃபோர் இருந்திருக்கும் மைனஸ் ஃபைவ் இருந்திருக்கும் அப்போ சி ஆஃப் மைனஸ் டூ சி ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ சி ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் சி ஆஃப் மைனஸ் ஃபைவ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இது என்னது வரும் அப்படின்னா வந்து எல்லாத்துலேயுமே வந்து மைனஸ் ஒன்னோட டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் மல்டிபிள் பண்ணால் தான் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபைவ் வரும் ஸோ நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா வந்து மைனஸ் ஒன்னோட எலமெண்ட்டை முதல்ல எழுதிக்க போகிறோம் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃப
இதுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு இருந்திருக்கும் த்ரீயை பொறுத்தவரையில் ஒன்றுன்னு இருந்திருக்கும் ஃபோரை பொறுத்தவரையில் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு இருந்திருக்கும் ஃபைவை பொறுத்தவரையில் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்ட்டு இருந்தது அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் அப்படின்னா சி ஆஃப் ஜீரோ தான் நாலுத்துலேயுமே கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏன்னா நாலு நம்பரையும் ஜீரோவோட மல்டிபிள் பண்ணும்போது நமக்கு ஜீரோ தான் வந்து கிடைக்க போகுது ஸோ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வேல்யூ வந்து ஒன்று தான் ஏன்னா ஜீரோவோட எலமெண்ட் வந்து ஒன்று ஜீரோக்கு வந்து நம்ம ஒன்று தானே எடுத்துருக்குறோம் ஸோ கம்மா போட்டுட்டு அடுத்த வேல்யூ பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்று பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ இப்போ இதில் மினிமம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து மினிமம் இதில் ஒன் வந்து மினிமம் இதில் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிமம் இதில் பாயிண்ட் த்ரீ வந்து மினிமம் ஓகேவா அப்போது சி ஆஃப் ஜீரோக்கு வந்து நம்ம மினிமம் வேல்யூஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு சிமிலர்லி நெக்ஸ்ட்டு ரோக்கு பார்க்கணுமா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ரோக்கு பார்க்கும்போது பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம எதோட மல்டிபிள் பண்ணோன்னா நெக்ஸ்ட்டு ரோ பார்க்கும்போது டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்னோட பார்த்தோம் ஸோ ஓகே ஸோ ப்ளஸ் ஒன்னோட பார்க்கும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன்றுக்கும் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் வந்து ஏ ஆஃப் எக்ஸில் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இப்போ டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ்க்கு பார்த்தோன்னா டூக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீக்கு வந்து ஒன்று ஃபோருக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு வந்து பாயிண்ட் த்ரீ ஓகேவா அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா அப்போது ஒன்னோட சி ஆஃப் டூ சி ஆஃப் த்ரீ சி ஆஃப் ஃபோர் சி ஆஃப் ஃபைவ் என்னது வருது அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும் ஸோ இது என்னது வரும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்னோட பேரை தானே இதை பார்க்குறோம் ஒன்னோட மல்டிபிள் பண்ணால் அப்போ எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறத வந்து போட்டுக்கலாம் ஸோ இது போக டூக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீக்கு வந்து ஒன்று ஃபோருக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு வந்து பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்ட்டு எடுக்கணும் ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இதில் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிமம் இதில் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிமம் இதில் பாயிண்ட் ஃபைவ் மினிமம் இதில் பாயிண்ட் த்ரீ வந்து மினிமம் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ வந்து இது வந்து தேர்டு ரோக்கு நாலாவது ரோ எப்படி பண்ணுவோம் அப்படின்னா டூவோட மல்டிபிள் பண்ணுவோம் ஸோ டூவோட மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அப்படின்னா டூக்கு ஆக்சுவலாக வந்து என்னது கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இப்போ டூக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீக்கு வந்து ஒன்று த்ரீக்கும் வந்து ஒன்று ஃபோருக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு வந்து பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்ட்டு இருக்குது அப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா சி ஆஃப் ஃபோரு சி ஆஃப் சிக்ஸு சி ஆஃப் எயிட்டு சி ஆஃப் டென்னுங்கிறத வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாத்துலேயுமே வந்து பாயிண்ட் த்ரீங்கிறத வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கணும் ஸோ ரெண்டாவது வேல்யூஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்று பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்ட்டு இருக்குது ஸோ இது எல்லாத்துலேயுமே ஆப்வியஸாக மினிமம் வந்து பாயிண்ட்டு த்ரீ தான் ஸோ நாலாவது ரோக்கும் வந்து நம்ம மினிமம் வேல்யூஸ் வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு ஓகேவா ஸோ அப்போ நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்ச வேல்யூஸில் இப்போ டேபிளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னென்ன வேல்யூஸ் ரிப்பீட் ஆகுதுன்ட்டு பார்த்தோம்னா ஃபோருங்கிற வேல்யூ மட்டும்தான் வந்து உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகுது வேறு எந்த வேல்யூமே வந்து ரிப்பீட் ஆகலை ஸோ தேர்டு ரோவில் சி ஆஃப் ஃபோருக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சு அப்படின்னா வந்து தேர்ட் ரோவை பொறுத்தவரையில் சி ஆஃப் ஃபோருக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு வந்துச்சு ஃபோர்த்து ரோவை பொறுத்தவரையில் சி ஆஃப் ஃபோருக்கு வந்து என்ன வேல்யூ வந்துச்சு அப்படின்னா பாயிண்ட் த்ரீன்னு வந்துச்சு அப்போ என்ன செய்யணும்னா இது ரெண்டுத்துலேயுமே நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் எடுக்கணும் ஸோ மேக்ஸிமம் பார்த்தோன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்போ சி ஆஃப் ஃபோருக்கு நம்ம என்ன வேல்யூவை கொடுப்போம்னா வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படிங்கிறத வந்து கொடுப்போம் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ஜீரோவும் வந்து ரிப்பீட் ஆகுதா நாலு தடவை வந்து ஜீரோ வந்து ரிப்பீட் ஆகுது ஓகேவா ஸோ நாலு தடவை ஜீரோ ரிப்பீட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த நாலுக்குல மேக்ஸிமம் எதுன்னு பார்க்கணும் ஸோ பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒன்று பாயிண்ட் த்ரீ அப்படின்ட்டு இந்த நாலு வேல்யூஸில் மேக்ஸிமம் பார்த்தா ஒன்று அப்போ சி ஆஃப் ஜீரோக்கு வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ வந்து ஒன்று அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ அதனால தான் இங்கே வந்து நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம்னா மேக்ஸிமம் ஆஃப் மினிமம் அப்படிங்கிறத வந்து எல்லா ஃபார்முலாலையும் போட்டிருப்போம் ஸோ இந்த மேக்ஸிமம் வந்து நம்ம எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்னா ஒரே இதுக்கு ரெண்டு வேல்யூஸ் கிடச்சிதுன்னா நம்ம வந்து மேக்ஸிமம் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா சரி இப்போ சி ஆஃப் மைனஸ் டூவோட வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் ஃபைவா அதனால் மைனஸ் டூ டேக்ஸ்
டூவை பொறுத்த வரையில் பாயிண்ட் ஃபைவ் த்ரீயை பொறுத்த வரையில் பாயிண்ட் ஃபைவ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபோரை பொறுத்த வரையில் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவை பொறுத்த வரையில் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸை பொறுத்த வரையில் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட்டை பொறுத்த வரையில் பாயிண்ட் த்ரீ அண்டு இது வந்து டென்னு ஜீரோ கிடையாது டென்னு ஓகேவா டென்னை பொறுத்த வரையிலையும் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா இதுதான் வந்து உங்களுக்கு எஃப் ஆஃப் ஏ கம்மா பியோட வேல்யூ எதை பொறுத்து அப்படின்னா மல்டிப்ளிகேஷனை பொறுத்து ஓகேவா ஸோ இப்போ மல்டிப்ளிகேஷன் எப்படியோ அதே மாதிரி தான் வந்து உங்களுக்கு அடிஷனுக்கு வந்து இந்த கேல்குலேஷனை வந்து நம்ம போட்டிருப்போம் ஓகேவா ஸோ அடிஷனுக்கு டேபிள் வந்து இங்கே இருக்குல்ல ஸோ அடிஷனுக்கு வந்து டேபிள் இங்கே இருக்குது ஸோ இதே யூஸ் பண்ணி தான் நான் வந்து என்ன செஞ்சுருப்பேன் அப்படின்னா இந்த கேல்குலேஷனை வந்து போட்டு வச்சுருப்போம் ஓகேவா கொஞ்சம் வீடியோ பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இதை எழுதிக்கோங்க அப்படியே வீடியோ பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு இந்த வேல்யூஸை எழுதிக்கோங்க எழுதிட்டு நான் எப்படி கேல்குலேஷன் சொல்லி கொடுத்துருக்குறேன்ல அதே மாதிரி வந்து கேல்குலேஷன் பண்ண முடியுதா இந்த ஆன்சர் வருது வருதா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து ஃபைவ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால தான் மேக்ஸிமம் எடுத்துருக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு ஃபைவ் வந்திருக்கும் அதை மாதிரி இங்கே வந்து ஒரு ஃபைவ் வந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ ரெண்டாவது இது இதையும் பார்த்துக்கோங்க இதையும் வந்து பாஸ் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க சி ஆஃப் டூ சி ஆஃப் ஃபோர் சி ஆஃப் த்ரீ சி ஆஃப் ஃபைவ் சி ஆஃப் ஃபோர் சி ஆஃப் சிக்ஸ் சி ஆஃப் ஃபைவ் சி ஆஃப் செவன் அப்படிங்கிறது ஸோ இதையும் வந்து பாஸ் பண்ணி எழுதி வச்சுக்கோங்க நான் கேல்குலேஷன் சொல்லி கொடுத்தேன்ல ஸோ அந்த கேல்குலேஷனை வச்சு வந்து போட்டு பாருங்கள் இந்த ஆன்சர் வந்து கிடைக்குதா அப்படிங்கிறது ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் டேபிளில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் ரிப்பீட் ஆகுது உங்களுக்கு ஃபோர் எல்லாம் ரிப்பீட் ஆகுதா அப்போ ஃபோருக்கு வந்து நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு வந்து மேக்ஸிமம் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து பார்க்கணும் சிமிலர்லி த்ரீயும் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது த்ரீக்கும் அப்போ நம்ம மேக்ஸிமம் வந்து பார்க்கணும் அதை மாதிரி பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ஃபைவும் ரிப்பீட் ஆகும் அதை மாதிரி சிக்ஸும் ரிப்பீட் ஆகும் அதை மாதிரி டூங்கிறதும் வந்து உங்களுக்கு ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ எல்லாமே ரிப்பீட் ஆகுது டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் எல்லா நம்பர்ஸுமே ரிப்பீட் ஆகுது அப்போ சி ஆஃப் டூ சி ஆஃப் டூனு ரெண்டு தடவை கண்டுபிடிச்சிட்டு இதில் மேக்ஸிமம் எதுவோ அதுதான் சி ஆஃப் டூவோட வேல்யூ சிம்லர்லி சி ஆஃப் த்ரீங்கிறத வந்து மூணு தடவை கண்டுபிடிக்கணும் மூணு தடவை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதில் எது மேக்ஸிமமோ அதுதான் வந்து சி ஆஃப் த்ரீயோட வேல்யூ அப்படின்ட்டு கொடுக்கணும் ஸோ அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா கடைசி ஆன்சர் இதை மாதிரி வரும் ஒன்னுலேருந்து செவன் வரைக்கும் உள்ள நம்பர்ஸை வந்து நம்ம போடுவோம் ஸோ ஒன்லேருந்து செவன் வரைக்கும் உள்ள நம்பர்ஸில் ஒன்றுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் வரணும் டூக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் வரணும் த்ரீக்கு வந்து ஒன் வரணும் ஃபோருக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் வரணும் ஃபைவ்க்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் வரணும் சிக்ஸுக்கு பாயிண்ட் த்ரீ வரணும் அண்ட் செவனுக்கு வந்து பாயிண்ட் த்ரீ வரணும் ஸோ இந்த ஆன்சர் வருதா அப்படிங்கிறத வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இதுதான் இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபைண்டு எஃப் ஆஃப் பி எஃப் ஆஃப் கியூ எஃப் ஆஃப் ஆர் ஸோ இது மூணுத்தையும் கண்டுபிடிக்கணும் அண்ட் எஃப் ஆஃப் ஏ ஒன் கமா ஏ டூ இதையும் கண்டுபிடிக்கணும் வேர் ஏ ஒன் இஸ் சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ் ஒன் அண்ட் ஏ டூ இஸ் சப்செட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க சச் தட் ஏ ஒன் ஈக்குவல் டு ஏ டேக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ பி டேக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் சி டேக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஏ டூ ஆஃப் எக்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எக்ஸ் டேக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அண்ட் ஒய் டேக்ஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த டேபிளும் வந்து அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க ஏபிசி எக்ஸ்ஒய் அப்படிங்கிற டேபிள் வந்து ஏஎக்ஸுக்கு வந்து பிங்கிறது வந்து வேல்யூ சிமிலர்லி ஏஒய்க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பிங்கிறது வந்து வேல்யூ அதை மாதிரி தான் வந்து பிஎக்ஸுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து கியூ அப்படிங்கிறது வந்து வேல்யூ அதை மாதிரி பிஒய்க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஆருங்கிறது வேல்யூ சிமிலர்லி சி எக்ஸுக்கு வந்து ஆறு சி ஒய்க்கு வந்து பி அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா எஃப் ஆஃப் பி என்ன அப்படின்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ எஃப் ஆஃப் பி வந்து எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா எஃப் ஆஃப் பிங்கிறது வந்து எப்படி கிடச்சிருக்குது அப்படின்னா ஏ கமா எக்ஸுக்கு ஏ கமா ஒய்க்கு சி கமா ஒய்க்கு கிடச்சிருக்குதா அப்போ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா மினிமம் ஆஃப் ஏ கமா எக்ஸ் ஏ கமா எக்ஸில் மினிமம் எதுன்னு பார்க்கணும் அப்புறம் மினிமம் ஆஃப் ஏ கமா ஒய் என்னன்னு பார்க்கணும் அதுக்கப்புறம் மினிமம் ஆஃப் சி கமா ஒய் என்ன அப்படிங்கிறத வ
ஓகேவா அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஏ கமா எக்ஸுக்கு பார்க்கணும் ஸோ ஏ கமா எக்ஸுக்கு மினிமம் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் பாயிண்ட் த்ரீ இருக்குது சி எக்ஸுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்குது அப்போ இதில் வந்து மினிமம் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ சிமிலர்லி ஏ கமா ஒய் பார்க்கணுமா ஒய்க்கு வந்து மேலே ஒன்றுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ இதில் மினிமம் பார்த்தாலும் பாயிண்ட் த்ரீ அதுக்கப்புறம் சி கமா ஒய்னு பார்த்தா சிக்கு வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஒய்க்கு வந்து ஒன்று இதில் மினிமம் பார்த்தா பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இப்போ இது மூணுலேயும் மேக்சிமம் எதுன்னு பார்த்தா பாயிண்ட் ஃபைவு அப்போது உங்களுக்கு எஃப்ஆஃப் பியோட வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு கிடைக்கும் ஸோ அதனால தான் எஃப்ஆஃப் பிக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு எழுதியிருப்போம் சிமிலர்லி கியூ பார்த்தோன்னா கியூ வந்து ஒரே ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் இருக்குதா பி கமா எக்ஸுங்கிற இடத்துல ஸோ சிம்பிளாக பிக்கும் எக்ஸுக்கும் பார்த்தா போதும் ஸோ பிக்கும் எக்ஸுக்கும் மினிமம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அதனால் நமக்கு என்ன கிடச்சிரும் அப்படின்னா எஃப்ஆஃப் கியூ கியூவோட ஆன்சரும் வந்து உங்களுக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு கிடச்சிரும் ஸோ எஃப்ஆஃப் பிக்கும் உங்களுக்கு ஆன்சர் பாயிண்ட் ஃபைவு எஃப்ஆஃப் கியூக்கும் வந்து ஆன்சர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்ட்டு வந்துடும் எஃப்ஆஃப் ஆர் பார்ப்போம் எஃப்ஆஃப் ஆறுங்கிறது வந்து ரெண்டு இடத்துல இருக்குது சி கமா எக்ஸு பி கமா ஒய் அப்படின்ட்டு ஸோ பி கமா ஒய்யா ஒய்க்கு வந்து ஒன்றுங்கிறதுனால இதில் மினிமம் வந்து பாயிண்ட் நயன் சி கமா எக்ஸுனா இதில் மினிமம் வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ அப்போ இதில் மேக்சிமம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து பாயிண்ட் நயன் அப்போ எஃப்ஆஃப் ஆரோட ஆன்சர் வந்து பாயிண்ட் நயன் ஸோ அதனால தான் நம்ம என்ன செஞ்சுருப்போம்னா எஃப்ஆஃப் ஆருக்கு வந்து பாயிண்ட் நயன் அப்படின்ட்டு வந்து எழுதியிருப்போம் ஸோ இப்போ நமக்கு கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா எஃப்ஆஃப் பி எஃப்ஆஃப் கியூ எஃப்ஆஃப் ஆர் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்கிறாங்க அதை மாதிரி எஃப்ஆஃப் ஏ ஒன் கமா ஏ டூ அப்படின்ட்டு கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ எஃப்ஆஃப் ஏ ஒன் கமா ஏ டூ இஸ் நத்திங் பட் எஃப்ஆஃப் பி ப்ளஸ் எஃப்ஆஃப் கியூ ப்ளஸ் எஃப்ஆஃப் ஆறு அப்போ பி கியூ ஆரோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸை வந்து நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் போதும் ஸோ இதுதான் வந்து உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் ஸோ அப்போ இந்த ப்ராப்ளமோட நமக்கு இந்த செகண்ட் யூனிட் அப்படிங்கிறது வந்து கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் யூனிட் தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ரெண்டு ப்ராப்ளமும் வந்து இன்றைக்கி கிளாஸில் வந்து பாருங